Uh, eu sou a deputada uh, de assuntos uh, de propriedade, uh, trato de compras, vendas uh, e financiamentos na parte legal. Uh, uma das perguntas uh, que sempre uh, é feita no início, quando tenho um cliente ou um prospectivo cliente, é que querem saber o que é que são os custos. Vou começar com essa parte. Um dos custos principais para um comprador é a taxa da compra. Aqui no Canadá, em Ontário, existe uma sempre e possivelmente duas. Bom dia, meu nome é Alan, e não falo português mas eu vou falar português. Mas eu vou falar inglês, e eu vou falar muito rápido, para que todos possam entender. E eu prometo que você vai uma coisa. Não vai ser muito longo. Ok, então... Today, I want to talk to you as first-time home buyers what a home inspection is. And this is something that I tell all my clients when I first meet them exactly what I'm going to do before we begin. So, a home inspection, in the simplest terms, is an important function. We have to know what to do with those emergency conditions, and I hope to educate you understand that. Okay? So, very important for you guys is that um, that we get to this page right here. Is in North, North America is related, concrete underground, the up, up to it, above ground substructures, wood related, madeira, right? That's the right word. Fazer a questão da lista, né, da documentação e da inspeção. E aí depois você recebe sua chave do seu imóvel, faz a mudança e tudo. E aí o que acontece? Volta para a questão do banco. E depois começa todo o ciclo de novo. Volta para a questão do banco, aí depois você quer comprar um segundo imóvel, então quer vender aquele, quer ir para um maior, um para menor, volta para a Rosa, aí volta para a Maria, volta para a Ana, e é um, um ciclo, que fica, ciclo que fica voltando. Na questão do banco. Eu acho que é para Chile. É, eu faço uma pré-aprovação de você, ela tem uma qualidade, uma você pode dar isso durante três meses, três meses, ou há um crédito que vai ser aprovado em determinado. A sua pré-aprovação que você faz no banco, ela tem uma validade de um ano. Depois de um ano, nós reavaliamos a sua situação para estender novamente aquela pré-aprovação. Dentro dessa pré-aprovação, dessa validade de um ano, existe a validade da taxa de juros. A validade da taxa de juros geralmente é de 90 dias. Às vezes 120, mas geralmente é de 90 dias. Então eu faço uma pré-aprovação. As pessoas que trabalham sob contrato, porque nem todo mundo tem um emprego, entre aspas, permanente. Não existe nada permanente nesse mundo. Mas tem aqueles que já começam com data de, de fim. E às vezes, tipo assim, você tem um contrato de seis meses que é renovado direto, ou você tem um contrato de um ano, ou sei lá, não interessa. Sei lá, você está no décimo mês daquele contrato, o ano que você tem um bom. Como é que você consegue ser aprovado no mortgage? Porque, tipo assim, valia três meses, não vai ter emprego, certamente. Que é, assim, porque é um contrato. Como é que o banco encara uma pessoa que tem um emprego que não tem prazo de validade e como um emprego que tem prazo de validade? Qual é o impacto isso, disso? Isso aí vai depender do seu relacionamento com a pessoa que está fazendo a pré-aprovação para você. Primeiramente, vai depender do seu relacionamento. O que acontece, muitas vezes, o que eu vejo em casa assim com você, é que o contrato vai ser renovado automaticamente naquele contrato e vai para um outro contrato em algum, alguma outra empresa ou qualquer coisa. E cada vez mais, Pessoas no Canadá estão trabalhando. Yes, I was an immigrant like you. I didn't have that chance that someone will help me, explain me all those small, small things. Trust me, I was a banker back home. But this country was totally new to me. One of my branch manager, when I buy the house at that time, I said, advise me whether I should buy the house or not, whether it's a market to buy or it's not. He said, after you need one house to live. I again asked him this question, no, no, tell me, please. I want 